Vodovod je obyčejná věc a všechno, co se od něj očekává, je, aby z něho tekla voda, když chceme a netekla, když nechceme. Velice prosté. Jenomže v jedné restauraci měli vodovod, který uměl nádherně zpívat. Kde pak přes den, to na zpěv nebylo ani pomyšlení, to koncertoval sám pan restauratér. Vodovod měl pouze banální povinnost plnit vodou všechny ty hrnce a kotle a všelijaké nádoby. Teprve v noci, po uzavírací hodině, si mohl trochu zaspívat. Utáhni si kohoutek a nerůž, okřikovali ho plišové židle. Kdo tě má pořád poslouchat? Jednou v noci rozvázal pracovní poměr a vykročil na uměleckou cestu. Konečně objevil, co hledal. Vodovod šel rovnou za ředitelem. Račte dovolit, pane řediteli, rád bych vám něco zaspíval. Pane vodovode, máte opravdu talent, pokračujte. Bravo, zkuste z listu. Vás už nemám co učit, maestro. Vy patříte rovnou do opery. U opery každý začíná od píky. Ukažte, co umíte, povídá ředitel. Stačí. Povězte ho na chodbu. Od té chvíle mu kdejaký hejkal kroutil kohoutkem. A baletky si v něm dokonce myly nohy. Měl sto chutí vrátit se do restaurace. Až jednou zrovna o premiéře se to stalo.
obecenstvo hřívalo smíchy a samozřejmě chtělo zpátky vstupné. Primadona odmítala zpívat s eunuchem. Král moří byl pro tu roli beznadějně ztracen. Ředitel se už chystal otrávit Kyanidem. Divadlo bylo vzhůru nohama, když v tom... To je nápad, madam. Zkuste ten duet zaspívat s naším vodovodem. Bravo, jako Caruso. Jsme zachráněni. Honem kostým a na scénu. Úspěch byl obrovský. Není divu, že se vodovod brzy dostal i na televizní obrazovku. Plišové židle v restauraci se nadýmaly. Toho jsme znali, ten vysel tamhle na stěně.